मध्य बसाया दाओ जुरेखन्ना गाड़ी लेटर देखें गाड़ी ग्लैस शब्द कईतम जी झायना रुमाल जीवन क्षमा दिवी कथा दे चाकी रुमाल 
এটার মধ্যে যার প্রেম আছে তাদের অবস্থা এই রাত্রে উজাগর থাকলে লাভ হবে না লস হবে কেমন লাভ হইব আসুন জামার যে কথাটা ছিল মা আয়সা সিদ্দিকারা দিয়া লহ তাল আনহা বলতেছেন নবী গো এই আকাশের তারা বরাবর কোন নেকি আছে কি বলেন কথাটা আমার সেখানে আসিল না কি কি আছে কহ আছে কার কুমরের মা আয়সার মনটা একটু আমি ভাবছিলাম আমার আব্বা আউ বকরের কথা বলবে এবার আউ বকরের কথা না বলে উমরের কথা বলছে ডাকতেছে নবী ডাকে আয়সা তুমি যে মনটা একটু একটু ভারী ভারী না হজুর ভাবছিলাম কি ভাবছিলা আমার আব্বা আবু বকর কি নাকি নাই নই বলেন শুনো আয়সা তোমার আব্বা আবু বকরের নেকির কথা এই আকাশের তারা বরাবর উমরের নেকি এমন সমস্ত পৃথিবীর উম্মতের নেকি যদি আকাশের তারা বরাবর হয় সকল উম্মতের নেকি এক পাল্লায় দিলে আর আবু বকরের নেকি আরেক পাল্লায় দিলে সমস্ত পৃথিবীর উম্মতের নেকি আবু বকরের পাল্লার সাথে উজুনে কুলাবে না জুরে কন সুহান আল্লাহ মায়ের দেশ বাবার দেশ ছেড়ে মকার থেকে মদিনা হিজরত করেছিলাম রে আয়সা ছয় মাস পূর্বে আমি আবু বকর কি বলেছিলাম আবু বকর মনে হয় আমার মায়ের দেশ বাবার দেশ ছাড়তে হবে হিজরত করতে হবে আয়সা গো এমনি করে তোমার আব্বাকে আমি ইঙ্গিত দিলে ছয় মাস আগে ছয় মাস পরে যে দিন আমি হুজরাত থেকে বাহির হই ইয়া রওনা করেছি গভীর রাত্রে হিজরতের জন্য আমি আবু বকরের ঘরের দরজার সামনে যাই যখন আওয়াজ দিয়েছিলাম আবু বকর আবু বকর সঙ্গে সঙ্গে লাব্বাইকে ইয়ারসুল আল্লাহ বলে দরজাটা খুলে দেয় রে আয়সা দরজাটা খুলে দিলে আমি নবী যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম তোমার ভাবা আবু বকর আমাকে প্রশ্ন করতেছিলেন নবী গো আপনার চোখে পানি কেন আমি জানতে চাই আবু বকর নবীর চোখে পানি দেখলে গভীর জুনিতে প্রশ্ন করেন কান দেন কেন আমার নবী জবাব দেয় আবু বকর রে কান্দি মায়ের দেশ বাবার দেশ সাইরা যাইতে আমার মায়া লাগে আমার মা নাই রে বাবা নাই রে এই দেশ সাইরা যাইতে আমার মায়া লাগে রে আমার নবী এমনি করে জবাব দিতে থাকলে আবু বকর বলেন ইয়ারাসুল আল্লাহ কাঁদবেন না সর্ব অবস্থায় সর্ব সময় আমি আবু বকর আপনার সঙ্গী চলো আবু বকর চলো আমার নবী ডাক দেয় আবু বকর আমি ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি লাভবাইক বলে জবাব দিয়ে দিলে তুমি কেমনে জানো আজকে আমি আসবো আর ডাক দেওয়ার সাথে সাথে জবাব দিবা আবু বকর বলেন ইয়ারাসুল আল্লাহ আমি আজকে নয় আপনার পবিত্র কণ্ঠে আবু বখর কইয়া ডাকের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ফজরের আজান পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকি আজ পর্যন্ত ছয় মাস পার হয়ে গেছে বুঝি নবীর প্রেমে না ঘুমাইয়া দিন কাটাইছো আমার আল্লাহ বলেন বন্ধু আবু বকর কে জানিয়ে দাও এই এক একটা রাত্র নবীর প্রেমে জাগ্রত থাকার কারণে এক একটা রাত্রের বিনিময় সকল পৃথিবীর উম্মতের নেকি এক পাল্লাই দিলে আবু বকরের এক রাত্রের নেকি আরেক পাল্লাই দিলে সমস্ত পৃথিবীর উম্মতের নেকি আবু বকরের এক রাত্রের সাথে কুলাবে না জুড়ে বলুন সুবাহান আল্লাহ আরে নবীর প্রেমের পাগল যারা প্রেম খেলা খেলে আইরে নবীর প্রেমের পাগল যারা নবীর প্রেমে ওস করি দন্ত দেয় ফেলে নবীর প্রেমে দন্ত দেয় ফেলে নবীর প্রেমের পাগল যারা প্রেম খেলা খেলে এই রে নবীর প্রেমের পাগল যারা পাগল ছিলেন আবু বাকার প্রেম দরিয়াই দিলেন সাতারে পাগল ছিলেন 
প্রেম দরিয়াই দিলেন সাতার হাসর মিজান পারি দিবে সেই প্রেমের বলে হাসর মিজান পারি দিবে সেই প্রেমের বলে নবীর প্রেমের পাগল যারা প্রেম খেলা খেলে এই রে নবীর প্রেমের পাগল যারা পাগল ছিলেন হজের তালি সূর্যের সাথে কথা বলে পাগল ছিলেন নবীর প্রেমের পাগল যারা প্রেম খেলা খেলে এই রে নবীর প্রেমের পাগল যারা হানজালা পাগল ছিল নবীর নবীর এক রাত্র নবীর প্রেমে কাটাইতে পারলে এই পরিমাণ নাকি পাওয়া যায় আজকে রাত্রটা যদি নবীর প্রেমে কাটাইয়া দিতে পারেন কি বলেন জীবনে কত রাত্র এমনি সামনে কাটাইছে আমার আল্লাহ খুশি হইয়া এই পরিমাণ নাকি দিতে পারবে কি না কালি নাকি দিত না এরপর আবার একটা ক্ষমতা দিব কি দিব কারণ তাদের মার হাকি আর যদি কেন মার হাকি এখানে কম দিল নিত না দেখিয়া দেখেন কি দেয়ে ভারতের জমিনে গুমি আছে হজরতে খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ কি বলেন জানেননি তাদের ঘটনা তাই আসেনি শুয়া আজ মিশরিবে শুয়া আসেনি উনি যখন সর্বপ্রথম ভারতের জমিনে আসছে সকল হিন্দু রামিল্লাখ হয় এই মুসলমান ফহির বেড়া রেহানো জায়গা দিয়ে যাইত না রাজা পিত্তিরাই খবর পাঠাইছে যায় বলো এখান থেকে যেন সৈরা যায় এক হিন্দু লোক গিয়া বলতেছেন ভদ্র লোক কইতেছেন এ মুসলমান ফকির খাজা মইনুদ্দিন এই জায়গাটা সাইরা দেন খাজা মইনুদ্দিন কয় আল্লাহর জাগাত আল্লাহর বন্দা থাকবো আল্লাহ কয় আমার মাঠের মেয়ে যে আমার বন্ধুর উম্মত থাকবো তোরা দাওয়াই দিতে আচ্ছা খাজা মইনুদ্দিন কয় আচ্ছা আপনি আইসেন একটু বসেন হিন্দু ভদ্র লোকটা বসাইছে বসাইছে পরে খ আপনি জানগে না খাজা মনুদ্দিন কোন তে আপনি জানগে না হিন্দু বদ্র লোক টানতেছে উইটে যায় বাগাল লাগিয়া খুব চেষ্টা করতেছে চেষ্টা করে উইটে যাই তো গা দেহে মাডির সাথে ফুটকি হান লাগিয়া গেছে কি বলেন এই ক্ষমতা আর কোন নবীর উম্মতে ভারছে এতানে ভারে কে এতানের মার হাকি আর এতানে যে মন্ত্রটা পড়ছে এটা বড় কষ্টের মন্ত্র এই কালিমাটা রাত্রে গসা দিয়া দেখেন এটার মাঝে উহুদের জমিনে রক্ত লাগিয়ে আছে তাইবের জমিনে রক্তের গন্ধ আছে কারবালার জমিনে ইমাম হুসাইনের রক্ত লাগিয়ে রইছে এই রক্ত মাখা কালিমা আমাদের হাতে যে রক্ত এখনো গসা দিলে গন্ধ পাওয়া যাবে এই কালিমা লইয়া রক্ত দিব ইমান দিব না ইনশাআল্লাহ তাবারক খারাপ লাগতেছে না ভালো লাগতেছে মনে করেন মাফ পাইয়া গেছেন শরীরে একটু আরাম লাগতেছে না একটু হালকা হালকা লাগতেছে না কারবার শেষ কই না একবার আলহামদুলিল্লাহ রাস্তা যাইতেছেন বাসের সিফাদা যাইতেছেন এক বেডি বমি করতে গিয়ে আমাদের পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি বমি করে বই রাইছে আচ্ছা কোন যে এই অবস্থা শৈলা কেমন লাগতেছে আপনার কাছে কেমন আছে কইনা খালি মনে করতেছেন যে পাঞ্জাবিটা খুইলা ফলাই দেই আল্লাহ করে লেখ 
বেহেস্তের খাতাত লাগতাছে আলহামদুলিল্লাহ কইতেন না আলহামদুলিল্লাহ ইটু আগে আল্লাহ এই লজ নামাজ পড়ছেন কি করতাম আল্লাহ কত দূরে লাগ কি কই আজ কাইতানদের সপ্তান্ডে বেহেস্তের বস্তার ভিতরে বললে আল্লাহর অসুবি দেব না পারবনি পড়তো আল্লাহ এলন আর একটু সহজে বুঝি এই দিন টিভি সাউল নিছে 18 ডে কেজি 82 কেজি এক বস্তা সাউল বড় ভাবি মাইপটা দেহে জাইরা জুইরা জমায়া দেহে আড়াই কেজি ফাত্তর আড়াই কেজি কি আমার নেতে হাইতাছে কই এ তুই কিন্না আনে মানছে আচ্ছা আসলে কি ফাত্তর কিন্না আনছে না সাউল কিন্না আনছে সাউলের সাথে ফাত্তরও আড়াই 18 টা কেজি বিহি হইছি নি সাউলের সাথে যদি এক বস্তার মাঝে ফাত্তর গেলে 18 টা কেজি ফাত্তরও বিহি হইতারে তে আজকার এই জান্নাতের বাগানে কিছু বেনামাজি থাকলে আল্লাহ এক বস্তার ভিতরে 18 টা কেজি maaf করে না उड़े <laughs> জীবন বড়ই রাস্তা আমার সিনা আছে কইদা গুলিস্তান যাওন লাগব হ্যাঁ মানে এমনে যা দিশা বিচার না ফেলে দেখেন ড্রাইভার রে কই মিয়া রাহো আমি হেমনে যাই আমি লরে নামায় দাও মুরো যে নিয়তে লইছি নিয়ত হাসি লইতো না কর না মায়া দাও তে এই নবীর উম্মতের যে নিয়তে টানবো নিয়ত হাসি লইতো না একটু পরে কই বই তান্ডা না মায়া দাও আল্লাহকে বই তা বাগ মারা কি মারা আল্লাহ ইতার লগে বেড়া কি রে খাজা মঈনউদ্দিন চিস্তি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা কইছিলাম কি কই এদিক তো কইতাম লইছিলাম আর এক হিন্দু বাড়ারে পাড়াইছি কি রে এর যে পাড়াইলাম খবর কি আর একজন আইছে আয়া দেহে হেলা বয়া আলী ফুট কি দাম তাছে খায় মঈনউদ্দিন জায়গা ছাড়ো আমনি বই বইছে বয়া আইলা ওটানে খাজা মঈনউদ্দিন কো ঠিক আছে আল্লাহ কো আমার জমিনে আমার বন্ধুর উম্মত বইছে তোরা কারা বাধা দেই না দেখ কাজা আইলা কাজা जंगल जंगल चाहते क खिटारे <laughs> मुसलमान कर क्यों 
কেউ নাই আল্লাহ ছাড়া এই বাড়ি ঘর আপনার না ছেলে মেয়ে আপনার না সব তিয়া কবর যেতে হবে আল্লাহ 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 মোহাম্মতে আল্লাহ 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 মাফ করে দাও আল্লাহ গো তুমি জীবনের গোনা আল্লাহ আল্লাহ মাফ করে দাও আল্লাহ গো তুমি জীবনের গোনা আল্লাহ 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 মাফি যুদি নাহি কর মাফি যুদি নাহি কর উপায় মুদের থাকিবে না আল্লাহ উপায় মুদের থাকিবে না মাফ করে দাও আল্লাহ গো তুমি জীবনের গোনা আল্লাহ 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 বলতে ছিলাম খাজা মনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ মানুষ খাইতাম আর আমার নাহের কাছে খারিয়ে কানো ধরছো আমি কেটা চিনছ না আল্লাহকে বাঘ তোমার কানো জেলা ধরছে হেলা কেটা তুমিও কই কি চাইছিন গাড়টা ফিরে দেখতো কেটা উমর কয় আবার দেহস কি উমরের মার হাড়া কি উমর যে কালিমা পড়ছে আমরাও ঠিক কিন্তু খালি চরিত্রের বেলা একটু বেশ কমরের জিন্দিগি খুলে দেখুন উমর যখন মদিনার শাসক রাত্রের বেলা ঘুরতেছে নবীর উম্মত বয় নাই শিয়ালের বয় নাই বাঘের বয় নাই পুলিশের বয় নাই দেহাতের বয় নাই সুরের বয় নাই ঘুরতেছে রাষ্ট্রপতি হইয়া এমনি দেহে রাইতের বেলা একটা সুলার মাইজে একটা তাবুর মাইজে সুলার মাইজে আগুন দেখা যা গভীর রাত্রে দৌড়ে গেছে প্রশ্ন করে খাবার কি এখনো হইছে দুইটা চোখের পানি গন গর করে ফালাইয়া ফালাইয়া কান্ধে আমি পানির মধ্যে পাথরের কণা দিয়া লাড়তেছি আর ছেলেদেরকে বুঝাইতেছি খাবার পাক করতেছি আমার ভূত আমার উদ্দেশ্য হলো ছেলেরা যদি ঘুমায়া যায় আমি মা দুঃখিনী ঘুমাইয়া থাকব কাউন নাই করে তিন দিন পার হয়ে গেছে আমার নবী উম্মতের ভাগ বানানোর জন্য আমার নবী নিজেও কোনো কোনো সময় তিন দিন পার হয়ে যাইত নবীর চুলায় আগুন জ্বলত না আমার নবী কোনো এক যুদ্ধ থেকে আসতেছেন আদি শরীফ খুলে দেখুন পেটের খিদায় নবী হাঁটতে পারে না তাও মারে কায়ত হয়ে যায় গার ফালাইয়া দেয় এক সাহাবি আনজাদি দর্শেন ইয়ারসুল আল্লাহ হাঁটতে পারতেছেন না সাহাবি রে পেটে বড় খিদা লাগছে শক্তি পাইতেছি না সাহাবি নবীজি কে লইয়া বাড়ির সামনে বসাইয়া বাড়ির ভিতরে গেছেন বিবি গো রুটি বানা গো আমার নবীর পেটের খিদায় হাঁটতে পারে না আগেকার দিনে সাহাবিদের বিবি গন নবীর জন্য পাগল আসিল কি না কহানের বিবি রায়ন নবীর লেগে পাগল না সাহাবিক দৌড়াইয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকলে বিবি 
डाकते रुटी जन्म हो शांति लागे रे रेरा आज के खबर पाई सात दिन पार हो ग सामने आसबी मातार रुमाल गड़े भरे फलैले फातेमा रुमाल दिए मातार दिक ढाइकिया बाकी कपड़ पायर दिक ढाइकिया दरजा टे खुले दिले नबी बोले रुटी खाओ फातेमा रुटर पैकेट हाथ लइया कंदे गो गरा घूरी बाबा गो अभी कैमने खाब गो जंगलार किनारे बस कानते दौड़ाबीर सामने हाजिर हो डे बाबा गो फातेमा हाजिर हो गेसि और काटबें ना माथा उठान माथा उठान फातेमा कथा दिल उम्मतर फातेमार सकल ने कि दान दिल तबुमानबी माथा उठाई ना बाबा गो माथा उठान हासुर जमीन कायम हल्ला उम्मतर आल्ला दरबारे दाड़ाइया दाड़ाइया दबी करब अपार उम्मत के माफ कर मोहब्बत करत और कानदा सही परिना तुम्हरा दु भाई तुम्हारे नाना के डाकते थको देखी तुम गोड़ा 
আমায় মুখটা লাগাইয়া না 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 কইয়া ডাকতেছে তবু আমার নবী মাথা উঠাই না উম্মতের ব্যথা লই আমার নবী কাঁধে দুই ভাই ডাকতে ডাকতে বেহুশ হয়ে যায় না না মাথা উঠাই না মাথা পা ডাকতেছে বাবু আমি ডাকলাম আমার বাবা শুনে না আসাইন ডাকলো হুসাইন ডাকলো শুনে না বুঝিছি আমার বাবা রে আর কত তুমি কান্দাইবা আর কান্দায়ও না আমার কলিজার টুকরা আসাইন আর হুসাইন রে আমার বাবার উম্মতের নামে কুরবানি করে দিলাম জুরে কন্যা সুবহানাল্লাহ कुरबानी कबुल हसैन के विष खावया मार्बे हुसैन के कारवाल कष्ट महब्बत दुरुस्री पुरुण अल्लाह Muhammad Allah Sayyidana Muhammad Nabiyana Maulana Muhammad Nabiyana মাওলানা আবু জাহেল বেমানেরা নোর নবীকে চিনল না আবু জাহেল বেমানেরা নোর নবীকে চিনল না হে जान्नि महिला सर्दार नहीं फातेमा कष्ट कर जान्नि जुवक दे सर्दार हसईन और हुसैन कष्ट कर না খাইয়া কোনো কোনো সময় তিন দিন চার দিন সাত দিন পার হয়ে যাইত একদিন নবী পাক দুই দিনের পেটের খিদা লইয়া দৌড়াইয়া ফাতেমার গড়ের দরজার সামনে ডাকতেছে ফাতেমা ফাতেমা জি আব্বা ফাতেমা গো জি আব্বা কি করো যায় দেয় ফাতেমা নামাজের বিছানাত বসে কাঁদতেছে ফাতেমা তুমি কান্দো কেন গো আজকে তিন দিন পার হয়ে গেছে আমার চুলায় আগুন জ্বলে না হাসাইন হুসাইন গলা কাটা মুরুগের মতো লাফায়া লাফায়া কান আমার নবী গর থেকে বেরিয়ে গেলেন যাইতে যাইতে এক ইহুদির খেজুনের খেজুরের বাগানের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে ইহুদি তোমার বাগানে কি কোনো কামলা রাখবা ফেরাস তারা কয় প্রভু গ তোমার বন্ধুদি ইহুদির বাগানো আল্লাহ খই তোরা সাক্ষী থাকিস আমার বন্ধু কি করে 
এই কষ্ট ও দুঃখের কথা যদি আমার বন্ধুর উম্মতেরা শুনে আর এই দুঃখে দুঃখিত হয় উহ আ শব্দ করে একে উসিলা করে আমি আমার বন্ধুর উম্মতকে মাফ করে দিব চাকরি নিলেন হাসাইন হুসাইনের পেটে খিদা চাকরি কি এক বালতি পানি উঠাইব তিনটা করে খেজুর দিব এক পাঁচ সাত আট আট বালতি উঠাইয়া নয় বালতি পুরাইয়া টান দিছে নবী বালতির রশি সিরা কুয়ার ভিতরে পড়ছে নবীজি দাঁড়ায় রয়েছে ইহুদি কয় পানি উঠাও না কেরা খুব বালতি সিরা গেছে সিরলা কেরা কি বলেন বালতি কি সিরা নবী সির সে না সিরা ফুরে গেছে সুন্দর গালের মধ্যে একটা থাপ্পুর লাগাই আমার নবী চোখের পানি গুলো গর গর করে ছেড়ে দেয় ইহুদিরে আমার গালে থাপ্পুর দিস তোমার হাতে ব্যথা পাইস ইহুদি সমস্ত শরীর পশম দাঁড়িয়ে গেছে দাঁড়িয়ে গেছে কি রে এটা কেমন রে আমি থাপ্পড় দিলাম আমারই জিগায় আমি হাতে নি কষ্ট পাইছি ইহুদি আমার চব্বিশটা খেজুর দে আমার হাসাইন আর হুসাইন পেটের খিদাই কান্ধে নবীজি হাসাইন হুসাইন রে আদর করতো কি না কি কন আর জোরে কোন আদর করতো চব্বিশ খেজুর লইয়া রওনা করে নবী যাইতে চাইলে আমার আল্লাহ কয় জিব্রাইল রে আমার বন্ধুর হাতের বালতি কুয়ার ভিতরে থাকবে এটা আমি আল্লাহ সইতে পারি না আমার বন্ধুর কুয়ার বালতি উঠাইয়া দিত জিব্রাইল হজুর জান কই জায়গা বালতিটা উড়াই দিয়ে যায় বালতি কিতে উড়ামু কিতে টিদ্দা না উড়াই দিন কেমনে আল্লাহ কইছে উড়াইতেন তো কেমনে উড়াইতাম থে কো কুয়ার ভিতরে হাত দু ঢুকায় আপনি ডাক দেন না আমার নবী কুয়ার ভিতরে হাত ঢুকায় ডালতেছে বালতি রে ও বালতি আয় আমি নবীর হাতে আয় আমার আল্লাহ কই জিব্রাইল যেই নবীর আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দুই টুকরা হয় এই নবী হাত বাড়াইয়া ডাকতেছে আমি আল্লাহ সইতে পারি না বালতি চট করে কুয়ার থেকে উইটে আমার নবীর হাতে হাজির হইয়া গেছে আবার নবী বালতি টুকু লইয়া ইহুদির হাতে জমা দিতেছে ইহুদিরে ল তোর বালতি তোর হাতে পৌঁছে দিলাম বালতি হাতে লইয়া ইহুদি বালতি দেখে দেখে ব্যাপারটা কি বালতি কে উঠাইল কুয়ার ভিতরে কেউ আছে কিনা লক্ষ্য করে দেখে কেউ নাই বালতির মাঝে রশি আছে কিনা তাও নাই বালতি কেমনে উঠলো একবার বালতির দিকে চায় আবার আমার নবীর সুন্দর চেহারার দিকে চায় পিছন দিক থেকে নবীর সুন্দর চেহারার দিকে তাকে তাকে ডাকতেছে ও বালতি বুঝিছি ইনি আখিরি নবী সারা কেউ হবে না কি করলাম নবীর গায়ে হাত তুললাম সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডাইন হাতটা নিজে কুব দা কাইটা ফলাই দিছে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে কিছুক্ষণ পরে এই পথে দিয়ে তিনজন ব্যবসায়ী আসতে চাইলে একটা হাত কাটা বেহুশ মাথায় পানি দিলে জ্ঞান ফিরে আসছে হাত কাটা কেন তোমরা কি আখেরি নবী কয় না আমার দুঃখ কেউ বুঝবে না আখেরি নবীর কাছে লে যাও দৌড়ায় লে যাইতেছে আখেরি নবীর কাছে যা দেখে আমার নবী এক সাইডে হাসাইন আর এক সাইডে হুসাইনকে বসাইয়া খেজুর খাওয়াইতেছে ডাক দিছে ওজো ডাকে একটা লোক হাত কাটা নবী দৌড়াই আইছে আয়া দেহ ওই লোক যে লোকে থাপ্পুর দিছি হাতটা কাটা হাতে লই আইছে কি ব্যাপার তোমার হাত কাটা কেন আচ্ছা আমার ওইলে কি হলাম হইলে আমার বাড়ির সামনে আইছো আমার থাপ্পুর দিয়া কি বলেন এর বিনিময় থাপ্পুর কয়টা ফাইল হইলে কি না দয়ার নবী কি করে তোমার হাত কাটা কেন ওজোরে হাত নবীর সাথে বেয়াদবি করছে এই হাত কেটে লাইছি আমি কি বেয়াদবির ক্ষমা পাবো আমার দয়ান নবী কয় তোমার বেয়াদবির ক্ষমা তুমি পাইবা একবার খালি কালিমা শরীফ পড়ো ইহুদি কয় ক্ষমা যখন পাইম সুযোগ যখন পাইছি হাতটাও জোড়া লাগাই লই ওজোর কালিমা পড়ুম আমার হাতটা যদি জোড়া লাগাই দিতারেন কি বলেন আমার নবী ফারবো নি জোড়া লাগাইতো পিসের মানুষ কি কই ফারবো না মেডিকেল যাওন লাগবো আমার আল্লাহ কয় সকল পৃথিবীর মেডিকেল যার প্রেমে পয়দা হয়েছে এই নবী না আইলে মেডিকেল হইত এই নবী হাত জোড়া লাগাইব এটা এটা পিজি হসপিটাল লাগতো না জরুর ইসলামের মেডিকেল লাগতো না মার্শাল্লাহ নবী কয় আনো আনো আমার কাছে আনো নবীর হাতে দিলে নবীজি এই হাতের সাথে হাত লাগাইয়া বরকতের হাতে উপরে একটা মোর দিছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম হাত জোড়া লাগছে কিনা কই আসতে কইলেন যে 
बाराफारि गुता गुती नई बोलते हुसैन गए खबर नहीं बागने चाकरी नित कत कष्ट जिंदगी कर नबी कत कष्ट जिंदगी कर फातेमा कत कष्ट जिंदगी कर हुसैन हुसैन कर हुसैन रक्त प्रतिदान जो ना देर मैदान साफायतर नबीर का खेजूर राष्ट्रपति रुटी बनाई तुम तुम सन्तान दे की घूम थे उठाओ राष्ट्रपति रुटी बनाईते हेला फुते फुते डाइके घूम थे उठाई से उठाया सैरा कहते बाबा उठो खाउन देखे तीन दिन चार दिन पर खाउन नाई खाउन बस्ता देखे कि बोलें ऐले खुशी ना बेजार रुटी फुटी बनाया निया दी से बच्चे सामने खाओ भवने जाओनाष्ट्रपति नबीर देखान रास्त मध्य जिन्ना जबकि शेष 
কারল গাছ দিছে কারলের কুশ খায় কেতা গরু রেখাওয়াই বিসি দা জিয়ের জামাই আইলে মুরু গ্রাম দে আবার কারলের গাছ দিয়া খাট বানানি রাহুল না কি লিগা আল্লাহ কই এক কল গল এটা তো সাধারণ কিছু দিছি আমার বন্ধু রুমতেরে খালি এটা কম কম দিছি আর বাকি সব বেহেশ তো রাখে দিছি জোরে কই না সুবহানাল্লাহ আদি কুলে দেখুন বেহেশ তো গেলই নবী রুমতেরে একটা খাওন দিব কি খাও রুডি আর মাছের কলি জবাজি দিলেই খাওয়া শুরু করবে না আনা আদ্দু হই আইলিয়া গে মুহদিয়া দেখবেন বাবা রে বাবা আল্লাহ কে কাদি আর আছে কাউন কাও খাইতে 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 নবীজি বলছে আদি শরীফে বাসন লিয়া খাইবেন আর কইবেন আল্লাহ মন চাইতেছে বাসনও খাইয়া লাইতাম আল্লাহ কে বলতে খাইলে খাস না তে টুহা দিয়া দেখবেন মরমরে ভাঙে যাব গা মুহ দিলে দেখবেন হেতানে চে বাসন মাঙ্গারো বেশি মজা লাগে এলাকে আবার দেখেন কি ও নিছিরি বাসন মাঙ্গা মুহ দিন গলা ঠিকে মরবেন ভাই সাহেব দেখেন বেহেশ তো গিয়া খাইবেন খালি এইটা না আর ও যে কত রঙের খাউন রাখছে বেহেশ তো গিয়া এই নবীর উম্মতের সাথে আমার আল্লাহর ওয়াদা হইছে নবীর সাথে বন্ধু গো কথা দিলাম তোমার উম্মত বেহেশ তো নিয়াম কেমনে নিব এই দায়িত্ব কার আল্লাহ আর যদি কোন দায়িত্ব কার আল্লাহ আমরা বেহেশের টিকেট কাটছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে জোরে লা ইলাহা मैदान कायम हम देखें एक गाड़ी नाम मालिक <laughs> आलाप कर जीन ए मानुष के तुम्हारे सृष्टि कर एकम्र कारण तुम्हारा एबादत करवा एबादत करवा आल्ला कहलो एबादत की कैमने करते हो क्यों जानिना जेमन अनेक समय मुरगर बाच्छा बाच्छा लिया जख उठे বাচ্চা ফোড়ায়া যখন দেখেন ঘরের মাঝে উঠলে মুরগি যারা পালে মেয়েদেরকে জিগেন সাউলের গুড়া খুদ দেখেন সিডাইয়া দেয় মুরগি রে খাইবার লাগিয়া বাচ্চা রে খাইবার লাগিয়া আচ্ছা বাচ্চা দেখেন এটা রুফরে দাঁড়ে মালিকে দিছে খাও কিন্তু বাচ্চা বুঝে না আল্লাহ বলছে ইবাদত করো বান্দা বুঝে না বুঝাইবার দায়িত্ব দিছে যাকে তার নাম রাখছে রহমত আল্লাহ বন্ধু গো এই কালটা তুমি বুঝাও কারণ তুমি হইলা উম্মতের দরুদি কি বলেন আমার নবী কি উম্মতের যেমন বাচ্চারে খুদের গুড়া দিছে খায় না কিন্তু শিখাইবার দায়িত্ব কার হইছে মা মুরগিটা ঠিক কিনা কন দেখেন মা মুরগিটা চাউলের গুড়াটা মুখে লইয়া খালি গুড়া গুড়া টুক 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 করে গুড়া খায় না কিন্তু মার উদ্দেশ্য কি খায়া লউন নাকি বাচ্চা রেখা উন শিহা मैना 
কি আম্মা আমার কালু কইলে কি আম্মা আয় আয় বাজান এই লও তুমি একটা খাও এই লও তুমি একটা খাও মা দুইটা বাচ্চার হাতে দুইটা পিঠা দিছে বাচ্চা পিঠা খাইতেছে মা না খায়া খুশি না বেজার কারণ সন্তানের জন্য মা দরদি উম্মতের জন্য হলো আমার নবী দরদি এটা বুঝবে না বুজার চোখ তো থাকতে হবে কি বলেন বুজার চোখ থাকতে হবে খালি ফললেই হবে না এটা বুজার চোখ থাকতে হবে দেখলেই হবে না এটা জানার জ্ঞান থাকতে হবে কি বলেন খালি ফললেই বুঝিব শয়তান কি কম কিতাব পড়ছিন ফেরেস্তার শিক্ষক আছেন বাড়ার জ্ঞান কম আছেন কিন্তু বুঝতে পারে না বিদায় অ্যাক্সিডেন্ট করছে বুঝ থাকতে হবে চিনতে হবে একবার এম এ ফাঁস করে রাইছে বাপে নিয়ে নকশা দিছে বাবা আমার দেওয়া হচ্ছে বাড়ির দাগ নাম্বারটা দেওয়া হচ্ছে আট ঘন্টা ক্ষেত্রের বাড়িরে দেওয়া হচ্ছে নয়শো নিরানব্বই দাগ বাইর করেছে বেটা এই কাগজ দিকে খোয়াব বা কি কয় এটার ভিতরে আবার নয়শো নিরানব্বই দাগের আট ঘন্টা জায়গা কই এখন এই উদ্দুর কাগজের ভিতরে এটার ভিতরে আসেনি বৈশা সারা সন্দীপের দাগ আসেনি এটার ভিতরে কালীপুর সহ আসেনি কিন্তু এবারে বুঝতে পায় না কেন এটার ভিতরে ট্রেন্ডিং দিছে না আর এই নবীর প্রেমের ধুলে চোখের মাঝে লাগছে না আল্লামা ইকবালের জিন্দগি খুলে দেখুন বিদেশি ডিগ্রি লইয়া বন্ধুদেরকে নিয়ে দেশে ফিরতেছে অন্য অন্য বন্ধুরা ইকবালের মুখে গুনগুন গুনগুন করে নবীর প্রেমে গান গাইতেছে আল্লামা ইকবাল এবার অন্য বন্ধুরা প্রশ্ন করে হে বন্ধু ইকবাল তুমিও পড়ছো যেখানে আমরাও তো পড়ছি সেখানে আমরা তো এরকম কিছু পাইলাম না তুমি খালি নবীর প্রেমে গুনগুন করে গান গাও কারণটা কি তুমি যা দেখছো আমরা তো তাই দেখছি কিন্তু তুমি এর থেকে কি পাইছো আমরা তো কিছু পাইলাম না আল্লামা ইকবাল জবাব দেয় হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা যা পড়ছো আমিও তাই পড়ছি তোমরা যা দেখছো আমিও তাই দেখছি কিন্তু তোমরার শোক আর আমার শোক বেশকম আছে আমার মা ছুট্টু কালে আমার চোখের মাঝে মোহাম্মদ ঈশ্বর মারা গায়ে দিছে এটা দেখতে গেলে মোহাম্মদ ঈশ্বর মার মোহাম্মদ থাকতে হবে তারপরে চোখের পাওয়ার খুলবে এর আগে নয় কষ্ট হইতেছে ভাইসা আর আধা ঘন্টা চলতো না আকাশের মালিক যেই আল্লাহ জমিনের মালিক সেই আল্লাহ ইহু মুহাম্মদুর রসুন সাল্লাম আমার নবীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল নবী গো তুমি কি বেহেস নিবা না উম্মত নিবা আমার নবী কে আল্লাহ আমি উম্মত নিয়াম নবী আমার আরস কুরসি নিবা না উম্মত নিবা আল্লাহ আমি আমি উম্মত নিয়াম ও নবী আমার নিবা না তোমার উম্মত নিবা আমি আমার উম্মত নিয়াম ধরে কন্যা নবীর কান্দানা কি ছিল ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মেতি হাবলি উম্মেতি হে রব আমরা কয় না এটার মাঝে আর কোন আইনের ফেস না এটা হ্যাবা দলিল হয়েছে কোন এরকম হ্যাবা দলিল কি দলিল হ্যাবা দলিল আমার নবী উম্মত লিয়া খালি এটাই কইত ইয়া রাব্বি হাবলি হে রব আমার হ্যাবা কইরা দাও উম্মতি আমার উম্মত গুলি আমারে এরা যে আমার উম্মত আমার হ্যাবা দলিল কইরা আমার দেলাও আমি যে হানো যাই আমার উম্মত লিয়া হই যাই আমি দূরে কোন সুবহান আমি আমার একটা উম্মত হই আমি যাইতাম না সব দি উম্মত আমার হ্যাবা কইরা দাও এরা যে আমার উম্মত এটা আমার দলিল কইরা দাও জুরি ভিন্ন সুবহান আল্লাহ আমার নবী কানতে থাকলে আমার আল্লাহ জবাব দেয় বন্ধু গো এত কান্দা কেন কান্দ ইয়া হাবলি উম্মেতি কইয়া ও বন্ধু উম্মত গুলি দলিল কইরা নেওয়ার জন্য এত পাগল তুমি কেন মাবুদ গো আমার উম্মত নি জাহান নামে যাই জন্য আমি দলিলটা চাই 
বন্ধু আর কাইন্দ না কথা দিলাম তোমার উম্মতকে আমি maaf করে দিব আমার নবী ডাক দেয় মাহবুব গো maaf করবা শুনলাম আমি জানি তোমার 100 ভাগ দয়ার মধ্যে এক ভাগ দয়া तमाम makhlukat রে বাইটা দিছো 99 ভাগ তোমার দয়া আছে এক ভাগ দয়া যে তোমার অভাব এক ভাগ দয়ার অভাবের কারণে আমার উম্মত নি জাহান্নামে যায় আমার আল্লাহ কই বন্ধু গো শুনো হাসরের জমিন কায়েম হলে আমি আল্লাহ ওই এক ভাগ দয়া সকল makhluk আস্তেগের কাজ তাই না তাই না আইনা আমি আল্লাহর 100 ভাগ দয়া পুরা করব তারপরেও কি তোমার উম্মত দুজুকে যাইব আল্লাহ গো তবু আমার ভয় করে আমার উম্মত নি জাহান্নামে যায় আল্লাহ কই বন্ধু জাহান্নামে দিব না আ মাহবুব জাহান্নামে যদি না দাও আমি একটা দাবি করি আমার উম্মতের গুনার খাতাগুলো আমি নবীর হাতে জমাইয়া দিয়ে দাও আল্লাহ জবাব দেয় কেন গো বন্ধু ও মাহবুব আমি যে তোমার বন্ধু আমার উম্মত গুনাহগার হলে অন্য অন্য নবীরা বলবে আল্লাহর বন্ধুর উম্মত গুনাহগার আমি লজ্জা পাবো আ মাহবুব আমার উম্মতের গুনার খবর অন্য নবীরা যেন জানতে না পারে আমার হাতে উঠাইয়া দাও আমার আল্লাহ কই বন্ধু গো অন্য নবীরা জানলে লজ্জা পাইবা তোমার হাতে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য বলছো ও বন্ধু কথা দিলাম তোমার উম্মতের গুনার খবর অন্য নবীরা জানবে তো দূরের কথা আমি তোমারে ও জানতে দিব না আমি আল্লাহ সব maaf কইরা দিব কন্না সুবহান আমার নবী উম্মতের দরুদি কিনা কি বলেন দরুদি উম্মতের দরুদি দরুদি কেমন দরুদি যেই নবীর মতো দরুদি আর কোন নবী রাসূল আমার নবী দুনিয়া থেকে বিদায় মুহূর্তে জিব্রাইল আয়ে কয় ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ বলছে আপনার দেহ মুবারক আল্লাহর আরশের ডাইন পাশে রাখব আল্লাহ আপনাকে সব সময়তে দেখতে পারে আলশের ডাইন পাশে রাখব আমার নবী কয় হুম আমি রাজি না তাহলে কই থাকবেন সোনার মদিনায় শুয়ে থাকব এরে জিব্রাইল আমি আল্লাহর কাছে যাইতে রাজি না তাহলে আল্লাহ চাইতো নবী উম্মতের জন্য পাগল বেশি না ক বেশি মা ফাতেমার জিন্দগি খুলে দেখুন ফাতেমা খানায় কাবার সামনে দাঁড়াইয়া দেখে মানুষ চারিদিকে ঘুরতেছে লাব্বাইক লাব্বাইক বলে খানায় কাবার পাশে ঘুরতেছে ফাতেমা ডাকতেছে রে খানায় কাবা কারডা হে কারডা হে খানায় কাবারে হাজার হাজার মানুষ তোর জন্য এত পাগল কেন আমি ফাতেমার সাথে জবাব দে খানায় কাবা জবাব দেয় রে ফাতেমা সারা মানুষ আমাকে লাব্বাইক লাব্বাইক বলে আমার কাছে এসে হাজির হয় ফাতেমা ডাক দেয় তোমার জন্য হাজার হাজার মানুষ পাগল এরে খানায় কাবা আমি জানতে চাই তুমি কার পাগল খানায় কাবা কয় আমি হইলাম আমার আল্লাহর পাগল এবার ফাতেমা ডাক দেয় মাহবুব গো লক্ষ লক্ষ মানুষ খানায় কাবার পাগল খানায় কাবা বলে তোমার পাগল ও মাহবুব আমি ফাতেমার সাথে জবাব দাও তুমি কার পাগল জোরে বল না সুবহানাল্লাহ ফাতেমার সাথে আমার আল্লাহ জবাব দেয় রে ফাতেমা আমি আমার বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর ফাগো এবার ফাতেমা ডাকতেছে আব্বু গো আমি দেখলাম খানায় কাবার সামনে একটি ঘটনা লক্ষ লক্ষ মানুষ খানায় কাবার পাগল খানায় কাবা বলে আল্লাহর পাগল আল্লাহর জিগাইলাম আল্লাহ বলে ও বাবা তোমার পাগল তো আল্লাহ বলে তুমি তুমি পাগল তোমার জন্য পাগল তুমি আল্লাহর বন্ধু বলে তোমার জন্য পাগল ও আব্বা ও আল্লাহর বন্ধু ও রহমত লিল আলামিন তুমি কার পাগল আমি ফাতেমারে জানাইয়া দাও আমার নবী জগের পানি গুলো সেরে জবাব দেয় ফাতেমা গো আমি হইলাম আমার গুনাহগার উম্মতের পাগল জুরে কন্না সুবহানাল্লাহ নবী কার পাগল উম্মতের পাগল আর এই উম্মত যদি নবীর পাগল হয় আর কোন ভয় আছে নবীর জন্য যারা পাগল হইছে ঠোক ঠোক জেনা জিতছে আর জুরে কোন ঠোক জেনা জিতছে হযরতে জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিবি নবীর জন্য পাগল আছেন ঠোক জেনা জিতছে তুইটা ছেলে সুরি সালায়াক বকরি জব করে খেলতে গিয়া দুটা ছেলে মারা গেছে একজনের মাথা ফাটা আরেকজনের গলা কাটা বিবি রান্না করে ভাগ করে আল্লাহ আল্লাহ দুইটা ছেলে নিয়ে বুঝি দেখছো আমি কার পাগল হ্যাঁ আমি কি ছেলের পাগল না তোমার নবীর পাগল তুমি বুঝি দেখতাছো ও মাহবুব আমি মে বলে তো দুর্বল মনে হইরো না কি বলেন মে বলে তো দুর্বল মনে করো না আসলে তখনকার দিনে পুরুষের চাইতে মেয়েরাই নবীর জন্য পাগল বেশি ছিল মা আমিনার जिंदगी খুলে দেখুন আমিনা বলেন সর্বপ্রথম নবীর পরিচয় আমি পাইছি দ্বিতীয় নম্বরে মা হালিমার जिंदगी খুলে দেখুন হালিমা কয় আমি যখন মদিনা যায় এই 
মক্কাতে যায় ঘুরতেছি সন্তানের জন্য দেখি সকল মানুষ সন্তান নিয়ে গেছে কোনো সন্তান নাই কিন্তু আমেনার ঘরের দরজার সামনে গিয়ে ডাক দিলাম কোনো সন্তান আদি আছে আমেনা কয় আছে তাহলে তার বাবারে পাঠাও আমেনা চোখের পানি ছাইরা দিছে যে আয়ে হে খালি গো বাবারে পাঠাও আয় হালিমা আমার সন্তানের বাপ না এতিম देखी तुम्हारे तीन सन्तान कम হালিমা বলেন আমি এতিম সন্তানটা নেওয়ার জন্য আগ্রহ লইয়া গড়ের দিকে যাইতেছি গড়ের দরজার মাঝে পাড়া দিয়া দেখি গড়ের ভিতরে একটা পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হইয়া রয়েছে মা আমি না গড়ের দরজায় দাঁড়াইয়া হালিমারে লইয়া যখন দাঁড়াইয়া বলতেছে এই যে আমার ছেলে ঘরের ভিতরে ঘুমাইয়া রয়েছে হালিমা বলেন আমি দেখিয়া সহ্য করতে পারতেছি না হালিমা দরজার মাঝে থাইকা থাইকা ডাকতেছে আরে মা আমি না রে কুলে দেখো চাঁদে ওঠেছে नयन मणि सृष्टि कुल मिनार नयन मणि সৃষ্টি কুলের সেরা জিনি জিন পরি ফেরেস তারা সব পাগল হয়েছে জিন পরি ফেরেস তারা সব পাগল হয়েছে জাহারি প্রেমেতে জাহান পয়দা হয়েছে আইরে জাহারি প্রেমেতে জাহান